ചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി അൻപതോളം ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ശനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റൻ ടൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉപഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരായി ശാസ്ത്രപ്രേമികൾ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല കാരണം കാസിനി ഹൈജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായും കാസിനി എന്ന് പറയുന്ന നാസയുടെ ഒരു പേടകവും അതിലുള്ള ഹൈജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാൻഡറുമൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു പരിവേഷണ ദൗത്യമാണ് ടൈറ്റനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ടൈറ്റൻ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഈ ഒരു പരിവേഷണ പേടകം നമുക്ക് ടൈറ്റനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം ധാരണകളാണ് തന്നത് എന്നിവയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജയർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജിതിൻ രാജ് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രയാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കെട്ടുകഥയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ജയർ സ്റ്റുഡിയോ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാനലിൽ ഞാൻ സീരീസ് ആയിട്ട് കുറിച്ച് വീഡിയോസുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈറ്റൻ ടൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന സൗകര്യത്തിലെ ആറാമത്തെ ഗ്രഹമായ ശനിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ടൈറ്റനെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ നമ്മുടെ ഓയേജർ ദൗത്യമൊക്കെ ശനിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് സൗരഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ടൈറ്റൻ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഓയേജർ കണ്ടെത്തി ടൈറ്റൻ്റെ എത്രയും വലിപ്പത്തിന് കാരണം ടൈറ്റൻ്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഗാനിമേഡാണ് ഗാനിമേഡിനേക്കാൾ രണ്ട് ശതമാനം ചെറുതാണ് ടൈറ്റൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനേക്കാൾ അൻപത് ശതമാനം വലിപ്പം കൂടുതലും ഏകദേശം ബുധനോ അതിൽ കൂടുതലോ വലിപ്പമുള്ളൊരു ഉപഗ്രഹമാണ് ടൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഈ ഒരു വലിപ്പ വ്യത്യാസം തോന്നിച്ച അന്തരീക്ഷം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈറ്റനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്രയും വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ടൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശനിയെ ചുറ്റുന്നത് ഏകദേശം പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനെ പോലെ ടൈഡിൽ ലോക്കിഡാണ് അതായത് ടൈറ്റൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എപ്പോഴും ശനിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റണിലാണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ജലമോ അല്ലെങ്കിൽ മീഥൈനോ ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഏക ഗോളം ഭൂമി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏക ഗോളം നമ്മൾ പലയിടത്തും ഇതുപോലുള്ള സാന്നിധ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ഒഴുകുന്ന കടലുകളും ഒഴുകുന്ന നദികളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഗോളമാണ് ടൈറ്റൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയുമായി സാമ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടൈറ്റൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം ടൈറ്റൻ്റെ അന്തരീക്ഷവും നൈട്രജൻ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് പിന്നീട് വരുന്ന അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം അമോണിയ ഈഥെയിൻ മീഥെയിൻ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുറച്ച് ഓക്സിജനും കുറച്ച് കാർബണും ഒക്കെ ചേർന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് ടൈറ്റൻ ഉള്ളത് ടൈറ്റൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ അന്തരീക്ഷം പടർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം അന്തരീക്ഷം മുകളിലോട്ട് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷം ടൈറ്റനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത തുടങ്ങിയവ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗുരുത്വാകർഷണം ഏകദേശം ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ് കാരണം സൈസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ചന്ദ്രൻ ഉള്ളത് പോലെയാണ് ചന്ദ്രനേക്കാൾ ഒരു അമ്പത് ശതമാനമേ കൂടുതലുള്ളൂ പക്ഷേ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത ഭൂമിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ ഒരു എ ടി എം പ്രഷർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ടൈറ്റനിൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് നാല് എ ടി എം പ്രഷറോളം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത കടലുകളുണ്ട് നദികളുണ്ട് തടാകങ്ങളുണ്ട് കുന്നുകളുണ്ട് മണൽക്കൂനകളുണ്ട് മഴ പെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റി വീശുന്നുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഘടകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന ഭൂമിയെ പോലെയുള്ളൊരു ഗോളമാണ്
വാതകമായി മാറി ക്ലൗഡുകളായി മേഘങ്ങളായി രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മഴയായിട്ട് അവിടെ പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വോയേജർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേടകമാണ് ടൈറ്റനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ജീവന് സാധ്യതയുണ്ടോ ഭൂമിക്ക് സമാനമായ ഉപഗ്രഹമാണോ എന്നെല്ലാം ഉള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി നാസ ക്യാസിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഷൻ ഒരു വളരെ ഭാരം കൂടിയ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അന്ന് വരെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹം കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ടൈറ്റനിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും കൂടി കൂടി എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹൈജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാൻഡർ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അതായത് കഴിയുമെങ്കിൽ ടൈറ്റനിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം സൗരഹിതത്തിൽ അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തുള്ള ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റിന് ശേഷമുള്ള പ്ലാനറ്റുകളെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി അത്രയും അറിയാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കുറേ ആശയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാസിനിയിൽ കൂടെ ഹൈജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാൻഡർ വെച്ചത് പാരച്ചൂട്ടൊക്കെ വെച്ച് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരച്ചൂട്ട് വഴി ഇറങ്ങാം എന്നുള്ള ആശയത്തിന് വെച്ചത് എന്തായാലും അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി പതിനാലാം തീയതി അങ്ങനെ കാസിനിയിൽ നിന്ന് ഹൈജൻസ് ടൈറ്റനിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം കാസിനി ശനിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഒരുപാട് തവണ ശനിയെ ചുറ്റി ശനിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം ശനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപഗ്രഹത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭീഷണിയാകാതിരിക്കാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ആൻഡിനെ തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ശനിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കത്തിയാൻ വരികയാണ് ചെയ്തത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ ഇറക്കിയതായിരുന്നു ഈ ഹൈജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേടകം വിചാരിച്ചതുപോലെ പാരച്ചൂട്ട് ഉണർന്നു വിചാരിച്ചതുപോലെ പാരച്ചൂട്ട് പൊങ്ങി പതിയെ ലാൻഡ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നത് ഈ ടൈറ്റനിൽ ജീവൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ടൈറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഭൂമിയുമായി സാമ്യമുള്ള ഉപഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ താപനില എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒരു ആറ് മില്യൺ വർഷം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന വലിപ്പ് കൂടുതലും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന താപനിലയും അനുസരിച്ച് ഭൂമിയേക്കാൾ ടൈറ്റനിൽ ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം രൂപീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്യൂട്ടില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഭാരം കുറവുള്ളതും അന്തരീക്ഷം കട്ടിയുള്ളതും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ താപനില വ്യത്യാസവും മാരകമായിട്ടുള്ള വിഷവാതകങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയാൻ കഴിയുന്ന ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നൈട്രജനും ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളും ഒക്കെയാണ് ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തി ഒത്തുചേരുകയാണെങ്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ടൈറ്റനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കാസിനി എന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ നമുക്ക് തന്ന വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി നാസ പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ടൈറ്റനിൽ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫ്ലൈ വൈ അതായത് പറന്ന് സഞ്ചരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ലാൻഡ് ചെയ്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹത്തെ അവിടെ ഇറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാസയുടെ അടുത്ത പദ്ധതി അവരതിൻ്റെ മാപ്പും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മിഷനിൽ തന്നെ ടൈറ്റനിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹത്തെ കൂടി അവരവിടെ എത്തിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ജിഗാബൈറ്റ്സ് ജി ബിയോളം ഡാറ്റ നമുക്ക് കാസിനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹൈജൻസിൽ നിന്നും കാസിനിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ വിജയകരമായിട്ടുള്ള വളരെ വെ